tous les jeunes du parti Les Démocrates qui m'écrivent et qui me demandent qu'Emi présente toi. Tous les jeunes de tous les partis aujourd'hui qui me disent qu'Emi, nos dirigeants, n'ont pas le courage, mais nous on te le dit, présente-toi. Salut à vous, nouvelle vidéo React. On va écouter Kémy Seba qui annonce sa probable candidature aux prochaines élections présidentielles du Bénin en 2026. L'activiste annonce sa candidature pour l'élection 2026. Dans une nouvelle vidéo publiée et reprise par plusieurs autres Béninois affiliés à des médias, Kémy Seba, dans son langage habituel, ne manque de respect à personne. Ni à Patrice Talon, l'actuel président, ni à son gouvernement. De prime abord, le gars a tenu à dénoncer certains faits politiques qui se passent au Bénin et certaines alliances importantes que le Bénin doit faire. Non seulement pour le Bénin, mais aussi pour la sous-région et l'Afrique dans son ensemble. On écoute ça et vous me direz ce que vous en pensez après. Bénin vit sous nous. Bénin vignons nous. Fifa Maou, ton nom pour ami. Mon peuple, je vous aime en perdre la raison. Vous m'avez manqué. Je suis de retour comme vous le voyez, à Cotonou. Devant la statue des Amazones, l'une des rares choses que le président Talon a fait de positif. Et pas loin de la présidence. Et je le dis, à visage découvert, de manière publique. Mon peuple, l'étouffement, l'asphyxie que tu connais au quotidien est bientôt fini. Depuis notre retour, après une tournée qui a duré des mois et des mois, qui nous a vu aller en Amérique du Sud, au Venezuela, en Europe de l'Est, en Russie, au Moyen-Orient, en Iran, dans les territoires d'outre-mer, notamment la Guadeloupe, en Amérique du Sud, en Guyane, en Europe, voire la diaspora africaine, nous voilà de retour sur la terre de nos aïeux pour activer plus que jamais le combat de résistance panafricaniste, pour faire du Bénin le pays qui sera le centre de gravité de la révolution africaine au XXIe siècle. Haché Le Bénin a toujours été la boussole, et va redevenir la boussole, même si pour l'instant, il est en otage par une oligarchie qui a décidé de vendre notre pays. Au gouvernement français, au MEDEF, aux entrepreneurs français, et à l'Occident de manière générale. Depuis notre retour, nous n'avons pas cessé d'être interpellés dans les rues par nos concitoyens, par vous, qui nous disent constamment qu'ils sont asphyxiés, qu'ils sont étouffés, que jamais le taux de pauvreté dans les foyers n'a été aussi intense. Pendant qu'une minorité du pays s'enrichit, pendant qu'une minorité du pays se développe, développe ses moyens, la majorité du pays va dans la paupérisation, chute dans l'appauvrissement extrême. Les foyers n'ont même plus de quoi boucler les journées n'ont même plus de quoi nourrir les enfants. Des mères de famille, parce que leurs maris n'ont même plus de boulot, sont obligés de se prostituer. Ce sont des témoignages réguliers, récurrents, que nous entendons. Parallèlement à cela, le gouvernement n'a aucun problème pour exproprier ses administrés, ses citoyens. Bien évidemment, l'expropriation s'arrête. Il y a une limite à celle-ci. Quand ces terrains sont ceux qui appartiennent à des membres de l'oligarchie Patrice Talon, là, il n'y a plus d'expropriation. Mais quand ce sont des citoyens normaux, l'expropriation est plus que jamais des plus manifestées. Les sojaculteurs sont asphyxiés suite à l'arrogance et au mépris de Patrice Talon pour l'Africain de manière générale et pour son peuple en particulier. Et pour le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée. D'ailleurs, ça me rappelle même qu'il y, qu y a une vidéo de Patrice Talon qui circule où il dit que si les médecins grèvent, ce n'est pas son problème. Je paraphrase, mais en gros, c'est ça. Ce n'est pas son problème parce que lui, quand il est malade, il va se soigner ailleurs, dans d'autres pays, en Occident, comme euh, beaucoup de nos présidents et de nos dirigeants qui sont affiliés à l'oligarchie occidentale. Donc, c'est très violent, en fait, ce que nos présidents font. C'est d'une rare violence et d'un égoïsme indescriptible, en fait. Juste avant de revenir ici, et après avoir au mépris de Patrice Talon pour l'Africain de manière générale et pour son peuple en particulier, et pour le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée. Juste avant de revenir ici, et après avoir brûlé le passeport, comme vous l'avez tous vu, de manière souveraine et avec dignité le passeport français, j'ai été reçu au Niger. Et les autorités me l'ont dit. Tant que le gouvernement béninois abritera des militaires français sur son terrain, la frontière entre le Niger et le Bénin risque de ne pas être réouverte. Et a raison, sinon il risque une invasion littérale, donc, et a raison, le Niger a raison sur ce coup. Le président Patrice Talon, en agissant de la sorte, a poussé bon nombre de commerçants et d'entrepreneurs béninois dans une extrême pauvreté, parce que beaucoup vivaient en fonction de la frontière ouverte entre le Bénin et le Niger. Donc fatalement, ça a aussi grandement réduit les gains du pays.
puisque ces commerçants-là payent des impôts, ces commerçants-là euh, payent des employés, etc. Et ces employés-là payent aussi des impôts. Donc, euh, ça a vraiment cassé pas mal de business, donc euh, pas mal d'argent arrête d'entrer dans, dans les deux pays. Le président Patrice Talon a cru que le Bénin était sa propriété, sa plantation. Il a tout asphyxié, tous les secteurs d'activité. Et a fait en sorte que ce pays puisse être rentable pour lui, d'accord Mais puisse être un cimetière à ciel ouvert pour son peuple. D'abord qu'un président qui a un business, c'est quand même chaud, hein, et pas n'importe lequel. Patrice Talon gère le port. C'est lui qui a vraiment le monopole sur le port du Bénin. Vous imaginez un peu la rente qui se fait c'est même pas normal en fait qu'un président ait un business parce qu'il va s'attribuer tous les marchés. Et on voit même par exemple ça ici, je me rappelle d'une histoire où il y a un maire qui a une société de BTP et qui s'attribuait absolument tous les marchés de la commune, tous sans exception. Ça ne pourra pas durer. On rajoute à cela la mascarade du code électoral qui est effectuée de telle sorte qu'en réalité, seuls les candidats et les ennemis que Talon va choisir pourront concourir. De telle sorte que lui ou ses marionnettes qui sont dans son gouvernement, dans son entourage, pourront se présenter et assurément gagner. <rire> Cette tactique-ci, non seulement elle est très courante, mais le pire c'est qu'elle fonctionne. C'est-à-dire je choisis contre qui je vais me battre, sachant bien évidemment que je ne vais pas réellement me battre. C'est un peu comme dans Dune, quand on drogue les gens avant de, venir, avant de les mettre dans l'arène. C'est la même chose. Les choses ne vont pas se passer selon ce jeu truqué. Je vous le dis avec simplicité, avec sérénité. Voici donc le moment où il annonce, il le dit clairement. Nous avons contribué et nous contribuons de manière active à la révolution africaine au Sahel à l'heure actuelle et tout le monde le sait. Ce que nous faisons partout, je le dis de la manière la plus explicite possible. Nous le ferons avec dignité, non-violence, sérénité, intelligence, lucidité, ici. Si les jeux sont ouverts de telle sorte que tous les Béninois peuvent être dans une logique de pouvoir exprimer leur voix, parce que c'est ça la démocratie, démocrater le pouvoir au peuple. Nous participerons au jeu électoral. Nous participerons au jeu électoral. Nous participerons au jeu électoral. Voilà. Et les panafricanistes présenteront très prochainement un candidat. Voilà, haché mon type. Les panafricanistes présenteront très prochainement un candidat. Si la démocratie est refusée au peuple, comme c'est le cas depuis trop d'années au Bénin, parce que c'est une démocratie de façade pour avoir les investissements, pour avoir l'aval de leurs patrons occidentaux, c'est ce que Patrice Talon fait. Mais ce n'est pas une démocratie de fond, puisque le peuple est exclu des décisions. Le peuple n'a pas le droit à la liberté d'expression. Le peuple est même exclu des projets. C'est-à-dire, on ne fait rien pour le peuple, absolument rien. Tout ce qui compte, c'est eux, en réalité. En fait, c'est même ça la violence du truc. Ce n'est même pas que le peuple est exclu des décisions. C'est qu'aucune décision n'est prise pour le peuple. Rien du tout. C'est ce que vous pensez Vous êtes arrêté comme le jeune dans le camp même du président qui a osé dénoncer certaines choses qui n'allaient pas et qui a été arrêté. Je préfère mille fois une dictature éclairée qu'une démocratie de façade. Je dis bien mille fois. D'ailleurs, je n'aime même pas la démocratie. Les affaires que chaque 7 ans, chaque 5 ans, on doit changer de tête là, c'est du n'importe quoi. Une dictature éclairée est infiniment plus intéressante parce que ça laisse le temps aux dirigeants de bâtir des trucs réels. C'est-à-dire, on va demander à des gens de faire des choses en 5 ans que 5 ans plus tard, quelqu'un peut entièrement défaire. Alors que si un dirigeant éclairé vient sur le trône et qui doit faire 50 ans, c'est magnifique parce que là, il a le temps de travailler, de prévoir, de prédire, d'anticiper, de réfléchir à moyen et à long terme. Ça ne peut pas durer. Trop de gens ont peur dans ce pays. Mais je le dis, je le répète avec simplicité et avec politesse. Je n'ai pas peur de vous, président Talon, et vous le savez. Trop de gens ont peur partout en Afrique. Hein. Je te promets, Kimi Seba. C'est grave. Vous n'allez pas et qui a été arrêté. Ça ne peut pas durer. Trop de gens ont peur dans ce pays. Mais je le dis, je le répète avec simplicité et avec politesse. Je n'ai pas peur de vous, président Talon, et vous le savez. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de ceux qui sont vos patrons, à l'occurrence le gouvernement français. Je n'ai pas peur de l'oligarchie d'Occident. Je n'ai peur que de Dieu. Je suis venu sur cette terre pour honorer nos ancêtres méritants. Je suis le fils de Béanza, de Bioguerra, des Agoche. Haché De tous ceux et de toutes celles qui se sont, livés, qui sont levés pour faire plus que jamais vivre la dignité dans nos cœurs. Le Bénin, pour l'instant, est avec la Côte d'Ivoire 
le dernier bastion de la France-Afrique au Sahel. Avec la Côte d'Ivoire, le dernier pays qui se soumet aux intérêts français. À ce niveau, ce n'est même plus la soumission, hein. c'est vraiment la fusion des intérêts français en Afrique. À la France-Afrique de manière générale. Mais cette période ne va pas durer. Et comme je l'ai promis aux frères, aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, le Bénin sera tôt ou tard, parce qu'il est lui aussi touché par le terrorisme, un membre de l'Alliance des États du Sahel. Je le dis en paix, je le dis avec fraternité, je le dis à toute la jeunesse béninoise qui est fatiguée, tous les jeunes du Parti Les Démocrates qui m'écrivent, qui me demandent qu'Emi présente toi, tous les jeunes de tous les partis aujourd'hui qui me disent qu'Emi, nos dirigeants, n'ont pas le courage, mais nous on te le dit, présente-toi. Chaque chose en son temps. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je dis que nous sommes en train, à l'heure actuelle, de travailler pour l'avancement de notre population. Voilà alors maintenant. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais un candidat panafricain sera présenté. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Non, mon chip, il faut te présenter, c'est important. Je me rappelle dans une interview, il avait fait comprendre qu'il n'avait pas des ambitions politiques particulières. Et il avait expliqué que c'est parce que son combat ne concerne pas que le Bénin, mais vraiment les Noirs à travers le monde dans l'ensemble. Et donc, il ne pouvait pas se contraindre à être président d'un seul pays. Vous voyez Donc, ce n'est pas aussi impossible que ce ne soit pas lui qui le fasse. Sauf si, entre temps, il a changé d'avis, ce qui est tout à fait normal, ce qui est même d'ailleurs une très bonne chose, parce qu'au moins, ça va déjà permettre d'aider le Bénin et fatalement l'Alliance des États du Sahel. Mais là, maintenant, comme il le dit, si le Bénin entre dans l'Alliance des États du Sahel, ça va être d'un tout autre niveau. L'Alliance, là, va être d'une puissance extraordinaire, parce que ce qui bloque le plus l'Alliance, là, actuellement, c'est leur accès à l'eau. Et je me demande à chaque fois pourquoi est-ce que la Guinée n'a pas encore rejoint cette alliance parce que la Guinée a accès à la mer. Et c'est très important pour cette alliance parce qu'ils ont besoin d'un commerce en réalité. C'est ça le truc. On les enclave actuellement, on les coupe du monde parce qu'ils n'ont pas de commerce. Donc, ils sont obligés de jongler un peu. Mais si ce qu'il dit s'avère vrai et qu'un panafricain est élu à la tête du Bénin et que maintenant par la suite le Bénin entre dans l'alliance des états du Sahel, ce sera d'un tout autre niveau. L'alliance va franchir un cap extraordinaire et ce sera beau. Restez mobilisés. 2026, c'est bientôt. Et d'ici quelques temps, la direction sera donnée. Je vous aime en perdre la raison. On commence tous à comprendre l'honneur de nos ancêtres méritants. Nous libérerons le Bénin. Et nous ferons en sorte que ce pays puisse être le pays pour tous les Béninois. Et puisse être un pays vitrine pour nous, tous les Noirs du monde entier. Haché, mon frère, haché. Je vous aime. À très vite. A très vite mon frère, à très vite. On attend les informations. Vous avez clairement écouté ce qu'il a dit. Donc très prochainement, on aura de nouvelles informations par rapport à tout ça. De nouvelles informations sur la personne qui va se présenter sur le panafricain qui sera présenté pour les élections de 2026 au Bénin. Vous avez écouté l'objectif qu'il vise derrière et bien compris qu'il n'a insulté personne. Il s'est contenté de dénoncer les faits, de parler du Bénin, de parler de l'Afrique et des Noirs à travers le monde. Perso, je trouve que c'est une excellente chose. Il devait même le faire depuis, mais bon, peut-être qu'à l'époque, il n'avait pas la puissance nécessaire pour se faire. Donc, s'il le fait maintenant, vraiment, ouf, ce serait magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.